¿Se ha perdido el respeto a la división de poderes en serio? ¿Se está procediendo, procediendo a tomar decisiones que tienen poco que ver? Por eso yo hablo de que me dan la oportunidad de responder a una arremetida cosa que no hemos hecho nunca. Si parte de lo, de, de lo que dice que es el defecto de que la gente no ha tenido en cuenta lo que pasaba, es que no nos sentíamos obligados a militar en favor de la Constitución, más allá del grupo político al que se pertenecía. Nos parecía que se había creado un consenso para que cada uno pudiera pensar, debatir sus ideas, exponerlas, eh, para que avanzara lo que avanzó el pluralismo, la modernización, etc. Pero no hemos hecho nunca una militancia proconstitucional y ahora estamos viendo que es necesario hacer una defensa de la Constitución y de sus posibles y necesarias reformas que exigen consenso como los que hubo hace 45 años. Y ahora el ataque contra la Constitución es despiadado e irracional porque no ofrecen una respuesta alternativa y hay mucha confusión, cada vez más, cada vez más confusión. Hoy anoche o antes de anoche uno de estos múltiples debates en el que se confundía una propuesta del Partido Socialista, al que pertenezco, que todavía está en su congreso, en su último congreso, de federalización. Es decir, hacer del Senado una Cámara Federal. En realidad nuestro sistema es federal. La autonomía, el sistema autonómico es federal. Se está rompiendo la federalización. En parte se está rompiendo, porque ahora hay cada vez más pulsión hacia la bilateralidad de algunas de las partes sin tener en cuenta el conjunto. 